Alô você que é um verdadeiro atleta, um ginasta, alguém que passa por maratonas e maratonas, fases e fases, episódios e episódios das mais variadas séries, um atrás do outro. Se existisse medalha para isso, você já estaria cheia delas. Troféus, então, nem se fala. Então, para você que está aí esperando mais séries para maratonar, para passar aí dias e noites, hoje eu tenho mais seis dicas para você assistir lá na Amazon Prime Video. Lucy was attacked by something down in the sewer this morning. Oh my God! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar de série e somente séries, séries grandes cheias de temporadas e séries pequenas, minisséries ali de uma temporada só para você assistir aí em uma sentada, quem sabe um dia ou dois. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá arroba Lucas Tega é para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. O primeiro, e me desculpe se eu me empolgar falando dessa série aqui, porque pelo amor de Deus, isso aqui fez parte da minha infância, da minha adolescência. Se eu hoje falo de terror, de ficção científica nesse canal, muito é por conta dessa série. Arquivo X. Oh, maravilha! Pois é, a série lá da década de 90, estreou em 93, né? Teve, digamos assim, nove temporadas principais e duas temporadas extras especiais aí com menos episódios, lançadas aí mais recentemente e não é que entraram todas as temporadas lá na Amazon Prime Video. Meu amigo, inclusive eu revi alguns episódios bem recentemente acompanhando ali o Fox Mulder, a Dana Scully, né? Uma história para você que caiu de paraquedas, não conhece Arquivo X, pelo amor de Deus, né? Você segue dois agentes do FBI, né? Como eu disse, o Fox e a Dana. O Fox é um cara que tá mais envolvido ali com eventos paranormais, extraterrestres, né? O cara é aficionado por isso. E a Dana, ela entra ali, né? Meio incrédula, cética, né? Ela é a parte ali que dá um certo equilíbrio. E aí o governo, é, eles, são, eles também não acreditam, né? Eles querem comprovar que esses relatos, esses casos extraterrestres aí são falsos, né? E aí tem o X-Files, tem um arquivo X que esses dois agentes trabalham para tentar comprovar, investigar e dar alguma razão para esses eventos. Então, assim, é uma série bem intrigante, são casos, a maioria deles são bastante, assim, até complexos, eu diria, porque no desenvolvimento desses casos, dessas histórias, a gente fica naquele tom ali e se perguntando, será que isso é alguma coisa, algum evento sobrenatural de outro mundo mesmo? Ou será que é algo mais realista? E, meu amigo, a série é grande, né? Tem mais de 200 episódios. Então dá pra você se deliciar bem aí, que é fã de um bom suspense, terror, com ficção científica, se você ainda não viu o Arquivo X, respira, gosta desses gêneros, vai lá, cara, e cai, porque é um universo muito bacana. Número 2, uma série que já me pediram para falar aqui no canal muito, e provavelmente eu devo fazer algum vídeo aí futuramente para ela, eu preciso rever algumas coisas dela, que é Tales from the Loop, ou Contos do Loop. É uma série baseada em pinturas, em quadros. O Simon Steilenhag, cara, as obras desse cara, procura aí no Google algumas pinturas dele, são incríveis, interessantíssimas, misturando ali a ambientação com coisas tecnológicas, eu diria até com a pegada ali surreal também. E o Tales from the Loop, então adapta essa obra visual, digamos assim, para uma história, né, trazendo aí conceitos da sociedade, conceitos do futuro e da ficção científica. Muita gente falou isso e eu acho bastante pertinente, que a galera que gosta muito de Dark provavelmente vai gostar dessa série aqui, porque tem várias temáticas, tem ali uma melancolia, uma coisa assim, que tem a ver as duas produções. Claro que Tales from the Loop são, na verdade, antologias. Antologias de uma galera que mora acima de uma máquina chamada o Loop. E essa máquina, esse dispositivo aí, acaba afetando as pessoas de maneiras inimagináveis aí, com coisas explorando o universo, o tempo, a existência. Então, 
pode esperar em episódios diferentes, abordagens diferentes, mas dentro dessas temáticas aí. E aí é legal porque essa série, ela além de abordar a tecnologia, o futuro e tal, aborda muito o ser humano, as relações, né, a convivência entre as pessoas, as coisas do passado e do futuro, as consequências, atitudes, enfim, é uma série que aborda muita coisa, precisa de ter uma certa paciência sim, né, porque em alguns momentos é bem mais brando, bem mais calmo, mas é uma série muito bem produzida, que eu acho que você pode gostar muito. <música> Número 3, provavelmente a série mais diferentona dessa lista, que vai dividir o público sim, eu achei uma experiência até sensorial, um negócio quase 4D, que é Too Old to Die Young, ou Muito Velho pra Morrer Jovem. Você aí que já passou dos 40 e fala, ah, eu quero morrer jovem, meu filho, você já tá é velho. E essa série aqui, basicamente... É uma experiência. Porque o diretor é ninguém mais e ninguém menos do que ele, o louco, o visionário, o incompreendido muitas vezes, Nicholas Whedon Ramp, que é o diretor de Demônio de Neon, Drive, Only God Forgives. Se você já assistiu esses filmes, você já tá sabendo da pegada. Então, se você gosta deles, você provavelmente pode gostar da série. Lucas, por que, que ela é tão diferente assim? Por que, que ela é tão estranha? Primeiro, são 10 episódios, uma temporada, minissérie e tal. Cada episódio tem ali, em média, 90 minutos, com exceção do último, que é menor. Mas é isso mesmo, cada episódio é como se fosse um filme. Segue ali uma história, mas com perspectivas diferentes, com personagens diferentes naquele mesmo universo. E a coisa mais estranha e visionária, enfim, é que você pode assistir os episódios em ordens diferentes. A, a pretensão do Nicholas, né, do diretor, era justamente qualquer pessoa, se você for assistir o quarto episódio primeiro, beleza, pode ter algum sentido para você. Claro que fica talvez meio bagunçado demais, porque a série já é um pouco complexa, eu, por via das dúvidas, assisti em sequência. E aí é o seguinte, meu amigo, é uma série muito contemplativa, é uma série lenta, é uma série que trabalha com um realismo ali, até nas situações. Por exemplo, tem um diálogo, o pessoal tá sentado, conversando, e às vezes a galera para, fica olhando pra si, e fica ali admirando e pensando, aí lembra o que vai falar. Então, assim, digamos que o ritmo ele é bastante orgânico e ele traz essa coisa que pode te irritar muito ou pode te despertar bastante interesse. Os personagens são bastante complexos. Digamos assim, o Martin, feito pelo Miles Teller, é um dos protagonistas e tal. Claro que tem uma surpresa aí no meio. E aí esse cara, ele é um policial que vai se envolvendo ali com um submundo, um submundo criminoso, conhecendo pessoas perigosas, e essas pessoas têm as suas camadas e tal, os envolvimentos, e a história desse cara e dessa galera vai ficando cada vez mais complexa, mais densa. Visualmente, a série é um espetáculo, cara. Ah, o uso de cores, né? O Nicolas, ele é daltônico, né? Tem aquela história do daltonismo dele. Então, tem muito ali um azul forte, um vermelho forte, mas um negócio caprichado, enfim... Dê uma chance, né? Se você gosta de coisas diferentonas, assim, assiste dois, quem sabe três episódios. Se você gostar dessa atmosfera, vai ser uma experiência única. Número 4, The Boys. Quem acompanha o canal sabe que eu gostei demais dessa primeira temporada. Cara, The Boys é a melhor série adaptação aí de quadrinhos, na minha humilde opinião aí, envolvendo super-heróis e tal, é um negócio diferenciado, caprichado, ousado pra caramba, né? A segunda temporada tá vindo aí, eu confesso que tô ansiosíssimo, assim, é uma das séries que eu mais estava aguardando pra esse ano, e já garantiram, nesse momento que eu tô falando aqui com vocês, a terceira temporada, só pra vocês verem aí o quanto o negócio fez sucesso. Basicamente, aí, resumindo bastante a premissa, né, você tem um mundo onde tem super-heróis e tal, a galera, né, com poderes, só que esses super-heróis, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, é, bem tio, né, que foi o grande poeta que falou isso aí, o pessoal acaba sendo uma ameaça ali pra população, com o uso irresponsável desses poderes, tem corrupção envolvida e tal, e tem uma equipe, os The Boys, comandada pelo Billy Butcher, né, feito pelo Carl Urban, inclusive que tá muito bem nesse papel, que eles querem desmascarar essa galera. 
quer dar um fim nisso aí. E são pessoas normais, né? Digamos assim, entre aspas, pelo menos. Né? Então você tem uma equipe de gente super poderosa, né? Ali que tá no alto do poder, e você tem uns caras comuns. E aí, obviamente, vai gerar situações aí é, interessantíssimas. A série é violenta, né? É uma série aí que ela não tem muita limitação. Os trechos que eu já vi da segunda temporada garante que vai ser uma segunda temporada aí também, nessa mesma pegada diferentona, impactante, assim espero, se você ainda não deu uma chance para essa primeira temporada, assista, que é muito divertida. Vamos lá, número 5, agora uma comédia também, né, se bem que The Boys tem muito de comédia, que é uma produção nacional chamada Homens, né, com o Fábio Porchat. Eu sei que muita gente não gosta do Fábio Porchat por motivos diferentes, eu mesmo não é tudo que o Fábio Porchat faz que eu gosto, né, tem algumas coisas que eu acho interessante, outras nem tanto assim. Essa série, antes de assistir, né, eu fiquei com quase os dois pés atrás. Eu falei assim, cara, vai ser sem graça e tal. Aí eu dei uma chance, assisti ali um, dois episódios, e o negócio é engraçado, é interessante, levanta discussões aí muito pertinentes para nossa sociedade, né? São quatro amigos, né, incluindo ali o protagonista feito pelo Fábio Pochá, que eles descobrem que eles estão engessados no tempo, né? Na forma de pensar, de agir, de se relacionar com as mulheres, com as pessoas, no trabalho, etc, etc, né? Então, é meio que o desenvolvimento desses caras, de descobrimento, as mudanças, coisas que impactam as vidas deles ali, que eles precisam né, encarar de frente, mas com muita comédia e é aquele tipo de humor ácido, tá? E aí vai também da sua, é, do seu gosto de, de comédia. Às vezes não vai te pegar, mas se você tá querendo ver um negócio engraçado e atual, Dê aí uma chance, assiste, faça como eu, né? Assisti um, dois episódios, gostei, tem duas temporadas, né? A primeira é de 2019, a segunda foi lançada recentemente em 2020, muito provavelmente vai rolar uma terceira temporada aí, ao que tudo indica, então dê uma chance, né, pra relaxar, se divertir, que é uma parada interessante. Número 6, você que gosta de um drama, um drama emocionante, às vezes até ali meio parcelão, se prepare que eu tenho um negócio interessante pra te indicar, que é Little Fires Everywhere. Pequenos incêndios por toda parte. Outra série que eu não tinha intenção de assistir, acabei assistindo aí um dia com a minha namorada, assim, de forma despretensiosa, e eu gostei, achei interessante, pelo menos por boa parte da minissérie. A minissérie é baseada em um romance é, de mesmo nome, são oito episódios, e é a história de duas mulheres, de realidades diferentes, de classes é, econômicas diferentes, né, que é a Helena, feita pela Reese Winterspoon, e a Mia, feita pela Kerry Washington. Inclusive, destacar a atuação das duas aqui nessa minissérie, que tá excelente, tão entregues ali, as personagens são complexas, né, ao mesmo tempo que você pode, por exemplo, gostar muito de uma no início, você vai não gostar tanto assim dela depois, e vice-versa, né, então... A, o destino das duas se une, e aí essas diferenças delas, né, tomam o palco principal, mas de uma maneira até, digamos, complexas, dramáticas, envolvendo os filhos delas, né, e como elas em algum momento tentam ficar bem, e aí acontece alguma coisa que gera um negócio ainda maior, enfim, tem ali também um pouco de suspense em algumas partes, né, que você se pergunta, ah, por que que isso aconteceu? Por exemplo, a primeira cena, isso não é spoiler, né, você tem um incêndio numa casa ali de alguns dos personagens. Aí você fica se perguntando, né, durante os episódios, o que causou aquele incêndio, né? E aquele incêndio pode representar muitas coisas, né? Tem umas mensagens interessantes, né? Umas reflexões aí também. É bom de vez em quando a gente ver uma coisa assim mais digamos, pé no chão, e que tem uma pegada sensível muito, não só por conta da história, mas também pelas interpretações, trilha sonora, é um negócio muito bem produzido, enfim, assiste aí que você pode se interessar também. Me? Bem, então é isso, meus amigos, seis indicações de séries para vocês maratonarem lá na Amazon Prime Video, algumas eu vi bem recentemente, outras né, já tem um tempinho, mas são séries, ó, estão aqui no coração. Depois deixa aqui nos comentários o que você que acha dessas séries e dê outras indicações de séries que eu talvez não tenha nunca falado aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixa o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. 
Um grande abraço e até mais.